saben que hay una actividad importante, ¿habrá una especial vigilancia en, en las zonas, en los arcos o en las casetas? No sé. Va a haber filtros, filtros eh, sobre todo en los, en, los, en los días de juego, filtros de inspección, va a estar personal con, con, barreta, con, con los barrets, es decir, los detectores de, de metales, Van a estar, va a estar la unidad canina, que estos detectan cualquier tipo de, de sustancia o de, o de droga, este, van a estar también en, en la zona centro de, de la ciudad capital, repito, personal de Guardia Nacional de Sedena, este, estarán, estarán caminando aquí por las calles para darles tranquilidad y que el evento se desarrolle de la mejor manera, lo que sí es también es que vamos a cerrar el día de mañana el primer cuadro, ¿no? para que se pueda desarrollar, para que la gente pueda caminar tranquilamente. ¿Hay alguna ¿Para, el sector transporte, el... para el sector transporte, suele, no, va a haber una importante demanda de, de movilidad, de eh, no, no, operativos, eh, para evitar robos al, al interior del mismo, no sé, alguna indicación? Bueno, la, ¿te refieres a la, a la, a la, a la en, en, en general, sí, sí, repito, eh, ya estamos llevando a cabo filtros de inspección ¿no? en, en algunos puntos del estado, ¿no? del lado de Calpulalpan, del lado del Carmen Quiquesquitla, en Aquichaco, del lado de la, de la autopista, en la vía corta, es, esos operativos se están llevando a cabo, tienen dos intenciones, búsqueda de armas, búsqueda de, de drogas y, y eventualmente vehículos robados. De hecho, el mes pasado duplicamos la recuperación de vehículos, es decir, duplicamos el doble de los vehículos que se roban, una acción que estamos haciendo de manera conjunta. ¿Cuánto se ha con... a la fecha? El mes pasado fueron, el corte fueron dos, más de 200 vehículos. Más de 200 unidades. Más de 200 unidades la... Y en, el rubro, en este rubro de transporte de carga, el secretario se ha hecho el señalamiento de que ha sido muy deficiente el trabajo de seguridad y resultan los transportistas que ha aumentado mucho en recientes días el robo, inclusive con eh, violencia, que han fallecido transportistas. ¿Sabes qué, qué, qué sector del transporte? Sí, te, la mota ha precisado que tan solo te... la semana pasada fallecieron dos conductores eh, de, en un vehículo que fue robado en Guamantán. Ah, bueno, que en estas de, carreteras las, del estado los están asaltando sí, con violencia desde la semana pasada tu servidor eh, está teniendo contacto con, el, con los tres corredores industriales con los, con los empresarios con los titulares de las áreas de seguridad pública de las empresas justamente para revisar esta parte eh, el robo de transporte de carga no está generalizado es una arteria específica que es la salida de Arco Norte pasando por Aquisaco y dando salida hasta el Carmen Tequesquitla. Esa es la ruta del robo de transporte. Oiga, de los hechos de que se llevaron a cabo el día de ayer en Guamantla, eh, trataron de rescatar a una persona baleada. Eh, ¿Qué se va a hacer en Guamantla? ¿Se va a reforzar la vigilancia? ¿O qué, qué va a funcionar hoy en Guamantla? ¿Te refieres a, al detenido que hubo? Sí, que lo intentaron rescatar después. Ajá, no, pues el detenido está puesto a disposición de la autoridad federal. De, ah. hecho, de hecho, como parte de la co colaboración, la Fiscalía General de la República nos está pidiendo informes de videovigilancia que tienen que ver sí, con... Sí, pero hubo un intento de rescate con hombres armados, a la ambulancia. Bueno, no, no se, entiendo que no, se, que no se consumó. La persona está puesta a disposición y es, entiendo que es un delincuente. Sí, en los datos que aportaba en temas de, de seguridad, en transporte de carga, este, señalaba este corredor, ¿cuáles son los datos de robo que tiene el transporte en el Estado? Bueno, los acuerdos que hay con el sector empresarial eh, es que vamos a empadronar a los vehículos de carga, situación que no se había hecho nunca, empadronarlos en Plataforma México y empadronarlos en el sistema Repube, que también fue anunciado el día de hoy por la gobernadora. Pero actualmente, ¿cuáles son los datos que tiene usted de robo de transporte de carga? Saco la estadística para no darse un dato. Secretario. Sí, correcto. Hay un punto de acuerdo del diputado federal Mariano González Aguirre donde señala de un fracaso de la política de seguridad del estado de Tlaxcala, del gobierno de Tlaxcala. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y afirman que si hay delincuencia organizada incluso protegida por las propias autoridades. Yo creo que el peor error de cualquier político es politizar el tema de la seguridad. Yo creo que es el peor error. Secretario, han pedido incluso la destitución del de director de realidad, hubo un oficio que se presentó el 28 de febrero, si no me recuerdo, el 23, eh, pero pidiendo la destitución del de director de realidad y señalan actos de corrupción por este funcionario y la gente a su cargo y que es gente que dejó el ex secretario. De hecho, ese cambio ya se hizo. Este, eh, se hizo el cambio de titular de, o sea, digamos, el, si te refieres al director que fue designado 
eh, el año pasado, junto con varios mandos, fue relevado este año este es el director. De hecho, me parece que me sorprendió verlo en Tesla, ahora como, como parte de la, del staff de comandantes. Ya no está en Tlaxcala, es otra persona. Y si hay algo que investigar al respecto de, de un área específica, con gusto lo, lo haremos. Gracias. Gracias.